Bueno, el clima es desafiante para las decisiones de, del productor, para todos nuestros sistemas de producción. Siempre hemos producido a cielo abierto y siempre el clima eh, implicó adaptarnos. Pero durante los últimos años, toda esta necesidad de adaptarse continuamente tiene, tiene otro ritmo, otra velocidad. Eh, es, es muy desafiante especialmente al inicio de cada campaña. Y si recordás las últimas cinco campañas, si bien hemos tenido niñas, niños... Ahora la perspectiva de o niña o año neutral todavía no se define, como vos este, mencionás, eh, que hay, los centros internacionales difieren. Eh, eh, empieza más tarde la, el ciclo de lluvias significativas, significativas para el perfil del suelo, agronómicamente significativas, de buenos milímetros, como para recomponer el agua que se nos fue durante el invierno. Y, y, y bueno... Es muy crítico entonces el momento de la decisión de siembra para el productor, siempre deficitario o expectante en qué va a pasar. En ese contexto, si bajamos a qué ocurre en este momento, bueno, estamos muy secos, un invierno más seco de lo normal, un otoño que muy irregularmente eh, recompuso las reservas de agua en el perfil, y especialmente en profundidad, en algunas zonas se recuperaron las reservas, en otras no tanto, quedaron muy ajustadas. Y el pronóstico de corto plazo de esta, de esta estación de primavera nos indica o niña, algunos centros internacionales que se va a desarrollar una niña muy leve y de corta duración y de leve intensidad, o otros centros internacionales de mucha referencia para el seguimiento de océanos como el, el, el Bureau of Meteorology de Australia, que indica no, va, se va a mantener en valores neutrales. Y, y, y esto no impactaría en el régimen de precipitación de avanzada la primavera y del verano. Bien. Así que hay una gran diferencia, algunos años todos los modelos van en el mismo sentido, en este momento los modelos de Estados Unidos y de UK, de, de, de los ingleses, son, difieren a, lo, a los modelos australianos. Bien, un, tambero, allá, un, sí, un tambero te diría, ¡ay, Mercury! Voy a tener que sembrar más tarde para... para, para bueno, decirlo. ¿qué hacer entonces? Bueno, por un lado tenemos además, en el corto plazo, porque el clima hay que verlo en distintas escalas siempre, entonces, bueno, en la escala del corto plazo tengo una chance de lluvias en unos días. Entonces, sembrar, bueno, sembrar es muy importante ver cuánto tengo en, en la cama de siembra, en el perfil, eh, en el horizonte superficial, cuánta agua tengo en profundidad y qué pasa en el pronóstico de corto plazo. Si tengo un buen pronóstico de corto plazo de lluvias, bueno, eh, sembrar y no tengo agua en el horizonte superficial, pero tengo en profundidad, bueno, una siembra tendría menos riesgo. Menor riesgo sería esperar a ver cómo se desempeña esta lluvia de corto plazo y luego ver qué ocurrió, cuántos milímetros recibí y recién tomar la decisión de siembra. Pero siempre en estos momentos restrictivos tenemos que combinar la información de cuánta agua dispongo en el suelo y cuánta agua es la oferta que, que tengo en el corto plazo y ahí sumarle el pronóstico estacional. Más allá de que sea niña o neutral, hoy los, los modelos de distribución de lluvia, vamos a ver muchos mapas, indican que los próximos que este mes, especialmente octubre y noviembre, tendrían restricciones en cuanto a la oferta de agua, que Bien. es de los milímetros esperados en octubre, noviembre y diciembre, recibiría menos cantidad. Bien. Por eso algo que se hablaba mucho es una necesidad o una importancia de dispersar la fecha de siembra, Exacto. haciendo ciclos largos, ciclos cortos, no concentrar solo en ciclos de tardíos o de, de más cortos de maíz, pero bueno, el hacer un ciclo largo depende de la disponibilidad de agua. Así claro. que bueno, tal vez las últimas siembras en algunas zonas dependan de qué ocurra con esta lluvia de corto plazo. Eh, algo importante también para el productor es aún cuando sea una niña leve, la expectativa de toda esta campaña es muy diferente, porque a veces tenemos la memoria de corto plazo ya. de lo que nos ocurrió a otras niñas, sí. muy diferente a las sequías que sufrimos la 22-23, la 21-22. Se, se asociaría mucho más al 19-20, que fue el primer año de esa secuencia de tres secas, que no fue tan impactante, pero para nada hoy los modelos nos indican que vamos a tener una eh, sequía extrema como la sufrida en el 22-23, pero que sí la primavera podría ser deficitaria en cuanto a lluvias. Bien, la última, sé que ya están a punto de disertar, tiene que ver con las temperaturas, porque es otro factor que es muy importante para el desarrollo de los cultivos. ¿Vimos algunas amenazas por ahí de frío, de, o en todo caso de picos de calor y picos de, 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 de frío aún en el verano, en la temporada estival? Esto es, sí, es, es, es muy consolida. difícil predecir. Hoy los modelos están mostrando que la primavera sería de temperaturas medias por encima de lo normal uh -huh. 
y el verano normal o por encima de lo normal. Que tengas un ingreso de la de frío es menos frecuente en verano. Ocurrió, nos ocurrió ya en un febrero, uh -huh. que hubo un ingreso muy inusual de frío. Pero la temperatura es un fenómeno a considerar. Eh, hoy tenemos más chances de que ocurran olas de calor que haya un ingreso durante primavera y verano, que haya un ingreso de ola de frío. Las olas de calor, yeah. lo que estamos estudiando, es que ocurren en años niño, niña o neutral. Yeah.